Ragazzi, è arrivata! È la stagione che tutti preferiscono! È la stagione del caldo, delle giornate lunghe, e che si può andare al mare e stare all'aria aperta. È l'estate e... Come sarà per i full timers? Per i full timers e per... in camper... Per chi vive in camper, eh, a mio avviso e per mia esperienza, eh, io dico che l'estate ha sicuramente tantissimi lati positivi, che sono le cose più ovvie, le giornate lunghe, si può fare a meno di riscaldamento, e tutte queste cose qua, insomma, ecco, che, che comunque ci fanno stare bene, ci fanno stare all'aria aperta e ci danno possibilità di, di stare meglio ecco, rispetto sicuramente al periodo invernale però devo dire che sicuramente ci saranno anche dei, dei piccoli problemi ecco, delle piccole difficoltà che vivendo in camper troveremo anche in questa stagione chiedo scusa se ogni tanto sentiremo passare qualche, qualche macchina ma oggi sono un pochino fuori dalla situazione del bosco giardino quindi non sono proprio in una zona isolatissima e ogni tanto sentiremo passare qualche macchina ma insomma penso che comunque mi, mi riuscite a sentire comunque bene e dicevo infatti ecco la nostra amica Lana che ci viene a salutare buonasera cara dicevo che anche d'estate ci sono sicuramente ecco, alcune difficoltà e delle cose da tenere in considerazione una di queste sicuramente è che se siamo a bordo di camper vintage avremo molto probabilmente un buon vecchio frigo trivalente almeno io ho quello anche se vedo che molti stanno sostituendo e forse anche a ragione con quelli a compressore a 12 volte che siano oppure a 220 utilizzando un inverter comunque diciamo che ecco, la mia esperienza è sul trivalente quindi su quello mi voglio soffermare innanzitutto proprio per chi non sapesse che cos'è un trivalente eh, il frigorifero trivalente può funzionare come lo dice la parola stessa con, con tre funzioni diverse che una è il gas quindi con il propano o con il gpl se avete il bombolone come nel mio caso altrimenti si può utilizzare direttamente la colonnina o comunque una presa esterna di corrente che possa fornire i 220 volt o altrimenti però soltanto quando siamo in viaggio lo possiamo far andare anche con attaccandolo con i 12 volt della batteria del camper ripeto soltanto quando siamo in viaggio perché da fermo il 12 volt non funziona soltanto quando il motore è in funzione manda il segnale per poter funzionare in effetti il 12 volt è a tutti gli effetti per mantenere il freddo che noi abbiamo poi invece prodotto o attaccati al 220 o uh, utilizzandolo a gas prima di metterci in viaggio quindi diciamo che eh, la funzione del 12 volt è soltanto un mantenimento per non scendere di temperatura mentre ci spostiamo con il nostro mezzo la mia idea qual è stata per, per avere un attimino di, di freschezza in più perché l'estate il, il trivalente tende a soffrire molto le temperature esterne quindi se fuori <coughs> cominciamo a avere delle, delle giornate eh, dove il picco di calore va sui 30 gradi o, o più difficilmente riusciremo ad abbassare la temperatura interna del nostro frigo anche lasciandolo in funzione diverse ore da chiuso logicamente mm, io penso che se riusciamo a portarci dentro 7 gradi 8 gradi mm, siamo già a un'ottima temperatura di fresco per il trivalente non riesce con fuori è eh, con caldo che vada da 30 gradi o, o sopra e eh, altrimenti ce la può fare tranquillamente però quando il caldo è veramente caldo quindi parliamo dei mesi probabilmente di luglio agosto eh, non riusciamo probabilmente ad abbassare molto la temperatura all'interno quindi cosa posso consigliare io consiglio sinceramente di tenere eh, le nostre scorte di cose più facilmente eh, deperibili a che soffrono temperature non bassissime un po' una scorta più limitata ecco magari che ne so di tenerci della verdura fresca o degli affettati insomma della carne fresca questi tipi di cose che magari sono molto soggette a sciuparsi velocemente a deteriorarsi con una temperatura non freddissima suggerisco di comprarle non quotidianamente ma ogni due massimo tre giorni perché altrimenti si, si tende a sciupare le nostre scorte e poi a trovarci a doverle buttare ed è veramente un peccato Dicevo, cercare di mantenere ecco, il nostro frigo con, con delle scorte che noi poi possibilmente andiamo ad integrare 
un giorno sì, un giorno no, ecco, cerchiamo di non mantenere troppo cose all'interno di questo genere, tipo anche l'estate è piacevole averci mozzarelle, latticini, però meglio non tenercele più di un paio di giorni se le temperature all'interno del frigorifero non riescono a essere così basse. Possiamo però aiutarci anche con un metodo che io ho già provato ed è abbastanza efficace, ovvero ogni nostro frigorifero ha sicuramente una celletta, uno scomparto, anche se piccolo, che arriva proprio al ghiaccio, ecco non è un congelatore però comunque riesce a produrre il ghiaccio quindi vuol dire che al suo interno congela e io cosa ho studiato? Di tenere qualche ghiacciolino, quelli in plastica che si possono comprare in tutti i negozi di casalinghi, ecco eh, quelli che poi si utilizzerebbero per le borse frigo e io lo metto all'interno dello scomparto del ghiaccio la notte e poi cosa faccio? Durante il giorno che sono poi le ore più calde lo vado, li vado a tirare fuori ce ne metto di solito due o tre e li vado a mettere in mezzo a, alle cose che voglio conservare per poi dopo rifare la, la procedura la sera prima di andare a letto li ritolgo che si sono ormai esauriti non sono più freschi li rimetto a ricaricarsi tra virgolette comunque a risurgelarsi nel, nello scomparto del ghiaccio e poi la mattina quando mi alzo e mi faccio il mio caffè mi riviene in mente, li ritiro fuori, belli congelati, e li rimetto in mezzo a, alle cose che voglio conservare. Così ho riscontrato che riesco sicuramente a mantenere il frigorifero anche un pochino più fresco. Ecco, magari riusciamo a tirarlo giù ancora un grado in più. Per farvi capire meglio di cosa stavo parlando, ve lo faccio vedere velocemente. Ecco. Questo è il nostro frigorifero, l'interno del nostro trivalente e qua abbiamo questo scompartino che vi dicevo. Ecco, all'interno di questo scompartino io adesso al momento non ho, non ho ancora questi ghiaccioli da farvi vedere ma sono comunissimi quelli che tutti voi conoscerete. E all'interno vado poi a metterci questi ghiaccioli per, per trovarmeli freschi e utilizzarli. Qua invece, velocemente, già che ci sono, possiamo vedere anche l'accensione per il 220, sopra c'è la spina, e questo è quello del 12V quando andiamo a movimento, infatti sopra c'è una batteria. Questa invece, vabbè, è classica accensione per il gas. In questo momento il frigorifero è spento perché sono appena arrivato e non l'ho ancora riattivato. Ecco, questa era una piccola dritta, diciamo, che ho escogitato e ho voluto... Niente, in questo video dove parlo de, dell'estate, sarebbe primavera estate, come eravamo rimasti d'accordo, l'altra volta avevo fatto il video di autunno-inverno e logicamente l'estate i problemi a bordo sono molto minori perché le condizioni sono più favorevoli del tempo, inutile stare a dire che c'è caldo quindi cercare di stare al fresco, quello è normale, oppure se abbiamo turbovent queste cose o addirittura chi può avere un climatizzatore utilizzi quello, ma mi sembrano cose veramente da non dire neanche in un video, quindi... L'unica curiosità che mi era venuta in mente sulla cosa estiva era che il nostro frigorifero, se abbiamo un trivalente magari anche datato, eh, ecco che sempre su questi camper vintage potrebbe essere un pochino in difficoltà nelle giornate veramente calde, quindi questa potrebbe essere una cortezza. E un'altra particolarità che posso dire, un'altra curiosità che possiamo andare a mettere in atto sempre per cercare di aiutare il nostro frigo a a mantenere il più fresco possibile e anche di non parcheggiare con la parete dove c'è il frigorifero verso il sole ecco cercare sempre di mettersi in un modo se non possiamo essere al fresco dove la luce del sole non vada direttamente a battere sulla parete dove ci sono poi le griglie esterne del nostro frigorifero perché anche lì eh, già lui starà un po' faticando e dentro comunque si produce un calore perché c'è una combustione se lo usiamo a gas io dico logicamente però penso che anche a 220 sia grosso modo uguale perché scaldare scalda lo stesso il circuito e quindi se non andiamo a metterlo proprio dove ci picchia il sole specialmente nelle ore più calde del giorno è sicuramente meglio quindi un'altra accortezza che possiamo avere è cercare di parcheggiare eh, con tutti gli altri lati verso il sole tranne quello dove c'è il frigorifero le cose ecco un pochino da stare più attenti in questa stagione sono, sono queste grosso modo a bordo del camper è avere un pochino di accortezza per, per il, il mantenimento in buono stato dei, dei nostri alimenti all'interno del frigorifero 
e un'altra cosa che velocemente posso dire è di controllare bene verso la primavera se, che le nostre zanzariere siano in buone condizioni perché anche gli insetti sono un'altra cosa sicuramente che a bordo l'estate eh, possono essere più fastidiosi rispetto a autunno e inverno dove invece non, praticamente non ci sono quindi diamo una controllatina magari quando comincia ad arrivare aprile che si comincia a risvegliare un po' la natura diamo una, una bella controllatina che le nostre, le nostre zanzariere siano in funzione eh, di modo che ecco, quando poi andremo, andremo in giro, andremo a sostare non avremo <ride> brutte sorprese e ospiti a bordo magari non molto graditi quello che vi volevo dire sull'estate grosso modo può essere questo ecco ci sono questi due consigli più che altro per, per quanto riguarda proprio il frigorifero il resto non, non mi viene in mente niente sinceramente l'estate è una bella stagione si sta bene quindi non ci sono grossi problemi eh, io ho un po' la testa bagnata ancora perché mi sono appena fatto la doccia comunque <ride> almeno mi sono un po' rinfrescato proprio perché si parla di estate e... niente vi ringrazio per, per le continue iscrizioni per i bellissimi messaggi che mi mandate sempre e continuate così eh, mi fa molto piacere eh, trovare un bel riscontro quindi invito anche tutti i nuovi che stanno seguendo magari per la prima volta il mio canale eh, proprio tramite questo video vi invito ad iscrivervi a lasciarmi un like se vi fa piacere e parleremo sempre di queste tematiche del camper andremo a fare dei giri insomma il canale è questo e la community è molto bella quindi vi ringrazio vi saluto e alla prossima